Toyota Yaris and PUBG Mobile co presents Breaking Point High Altitude Warfare School, co powered by Vivo V11 Pro, PolicyBazaar.com, and LIC. बेस थर्टी मेरे हिसाब से उस क्लाइंबर के लिए आसान होगी जिसको टेक्निक समझ में आ गई हो बेस तीस मेरे लिए सबसे मुश्किल था क्योंकि उस पर चढ़ने की बिल्कुल अलग ही टेक्निक है इसमें आपको ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है ना ही बॉडी वेट शिफ्ट करना है यहाँ आपको बस अपने हाथों और पैरों को सही पोजीशन पर ले जाना है पकड़ने की भी ज्यादा गुंजाइश नहीं है एक बार भी फिसले तो आपका खेल खत्म मैं लगातार कोशिश कर रहा था पर चट्टान पर पकड़ नहीं बना पा रहा था इस टेस्ट में मैं अपनी परफॉर्मेंस से बहुत निराश हूं ये बहुत ही आसान था पता नहीं मैं कैसे गिर गया मुझे बुरा लग रहा था और इस बात को मैं शायद ही कभी भूल पाऊंगा अब मैं यही सोच रहा हूं कि काश मैंने हाथ की जगह अपने पैरों का इस्तेमाल किया होता तो शायद मेरी पकड़ मजबूत हो पाती लेकिन सच तो ये है कि वहां पर दिमाग काम ही नहीं करता बार बार सोचता हूँ तो मुझे लगता है की मैंने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी काश खुद को साबित करने का मुझे एक मौका और मिल जाए मुझे ट्वेंटी बेस सबसे ज्यादा मुश्किल लगा बेस नंबर 29 पूरी तरह से एक टेक्निकल बेस है बेस नंबर 29 काफी मुश्किल था ऐसे में कभी आप कामयाब होते हो तो कभी नहीं होते हो और हालत इतनी खराब हो जाती है कि ऊपर चढ़ा ही नहीं जाता इसमें दो चिनअप्स करने पड़ते हैं और बहुत ही कम समय में आपको बॉडी वेट शिफ्ट करना पड़ता है मैंने इसकी प्रैक्टिस तो तीन बार की थी पर मेन टेस्ट में फेल हो गया मैं पहले होल्ड को ही नहीं पकड़ पाया आई होप मुझे एक और मौका मिले पर यहां ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं मुझे अभी और सीखने की जरूरत है ट्वेंटी नाइन्थ बेस को लेकर मैं काफी नर्वस फील कर रहा था शुरुआत में आप खुद को ऊपर खींचते हैं और फिर फौरन आपको अपना बाया हाथ दूसरे छेद तक ले जाना पड़ता है पर दोनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है और इस बीच अगर आपने अपनी पकड़ मजबूत नहीं बनाई तो गिरना पक्का है 
पहले छे तक पहुंचने में मुझे बहुत मुश्किल हुई मेरा बाया हाथ वहां से काफी दूर था इसलिए मैं पकड़ ही नहीं पा रहा था बेस नंबर ट्वेंटी में काम आती है टेक्निक आर्म स्ट्रेंथ और पैरों की पोजीशनिंग। बेस ट्वेंटी में काफी कलाबाजी करनी थी समझना जरूरी है कि कौन सी मांसपेशियों का इस्तेमाल करना है और किन का नहीं चढ़ने वाले को पल भर में फैसले लेने होंगे और सही वक्त पर कदम बढ़ाने होंगे ये एक बेस ऐसा था जहां पर मुझे कुछ ज्यादा कंफ्यूजन था क्योंकि जब मैं शुरुआत में इसकी प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे पता था कि मुझे कहां सपोर्ट मिलेगा लेकिन टेस्ट के दिन मुझे वो सपोर्ट नहीं मिल रहे थे क्योंकि मैं बहुत नर्वस हो गया था बेस नंबर ट्वेंटी पर जब मैंने ऊपर चढ़ना शुरू किया तो मुझे अपने बाहर को बाईं तरफ करना पड़ा लेकिन उसके बाद मुझे इसे दाईं तरफ करना पड़ा पर थैंकफुली मेरी पकड़ बहुत अच्छी थी इसलिए मेरा बैलेंस नहीं बिगड़ा और मैं ऊपर तक पहुंच गया जैसे ही मैंने चढ़ना शुरू किया मेरे हाथ में जो चोट थी वो और गहरी हो गई और उसमें से खून बहने लगा कट इतना गहरा था और दर्द भी बहुत ज्यादा हो रहा था तो मेरे लिए कुछ भी पकड़ पाना मुश्किल था रॉक क्राफ्ट टेस्ट अब खत्म हो गया है जीता गया हर बेस इन फौजियों को पहाड़ी लड़ाई के अगले चरण में ले जाएगा